。沈贵人已经给沈大人修书一封，让他多多关照此事。顺水推舟的人情，谁不会做？要说这顺水人情最会做的不是梅姐姐，而是说这个话的安小鸟。毕竟梅姐姐也没有去给安小鸟他爹求情，是因为他听了苏培盛的利弊分析。但是在事情有了转机之后，梅姐姐及时写了一封信，让他爹关照安小鸟他爹。明明是一次善意的帮忙。结果在安小鸟看来，梅姐姐此举却成了虚情假意，这也让安小鸟在此之后顺水人情顺得飞起。安小鸟第一次做顺水人情发生在梅姐姐假孕时，当时曹贵人与华妃安排的福灵拿着带血的衣裤，指认梅姐姐根本没有怀孕，加上为梅姐姐安胎的太医刘本人血镂空，大胖菊一怒之下拔掉梅姐姐头上的簪子。缓缓作为梅姐姐的好姐妹，不断的替梅姐姐求情。安小鸟清楚，此时她被外人认定是缓缓党，如果她不替梅姐姐求情的话，一定会遭到非议的。但如果她求情了，指不定大胖菊会迁怒于她。所以安小鸟一直在等待时机，直到大部分人都替梅姐姐说了好话之后，安小鸟才顺着缓缓的话开了口：“请皇上三思，请皇上饶恕沈贵人。”也正因为安小鸟清楚缓缓深得大胖菊的喜爱，万一大胖菊没有因缓缓替梅姐姐求情而发怒，反而原谅了梅姐姐，那么自己跟着缓缓帮忙求情也能让大胖菊高看，所以安小鸟才紧随其后装装样子求了情。不得不说，安小鸟这个顺水人情还真是顺的六六六。安小鸟第二次做顺水人情发生在梅姐姐患食疫时，当时缓缓带着刘本为梅姐姐洗清了当年假孕。命之事，大胖菊当场恢复了梅姐姐的位分。消息传遍六宫之后，安小鸟立马赶往梅姐姐的寝宫，不为别的，就为了做一个顺水推舟的人情。为啥这么说呢？咱们听宝娟问安小鸟为什么要去看梅姐姐的时候，安小鸟是这么回答的：“外头有侍卫拦着，咱们也进不去，在外头问候一声就是了。”高实在是高，安小鸟明知梅姐姐染上了食疫，自己是进不去她寝宫的，但她还是因为大胖菊恢复梅姐姐位分这回事儿，连夜赶往梅姐姐的寝宫。一则是打探梅姐姐恢复位分的具体事项，二则是给梅姐姐留下一个我很担心你的假象，要不然在被侍卫拦住之后，安小鸟完全可以离场了。可她偏不，她还要让人告诉梅姐姐她来过了。劳烦公公转告一声，我来看过惠贵人了。不得不说，玩还是安小鸟会玩。安小鸟第三次做顺水人情，发生在华妃罚跪环环时。当时环环身体不适，给华妃请安来迟了。华妃趁着大胖菊和宜修不在宫中，刁难起环环，故意以环环迟到为由，罚环环到翊坤宫外跪送女戒。静妃害怕华妃把事儿闹大，伤到缓缓和他腹中的胎儿，于是静妃带头求情。安小鸟瞧着有人出头了，自己作为缓缓表面上的好姐妹，这个时候不帮忙去求求情，似乎说不过去。于是安小鸟也跪下替缓缓说话，还请贵妃娘娘恕罪，请娘娘看在姐姐有孕在身的份上，饶恕姐姐。如果说此时的安小鸟真的是有了那点姐妹情，那么接下来安小鸟所求的情，可以说和《滴血燕青》中她带节奏是如出一辙。字字句句看似在求情，实际上她开口说的话，无疑是把缓缓往火坑里推。为啥这么说呢？来，咱们看华妃罚跪，缓缓在翊坤宫跪送女戒的时候，不仅静妃一次又一次的为缓缓求情，而且梅姐姐还直接跪在缓缓身边替她挡伤害。眼瞧着缓缓的脸色越来越差，安小鸟估摸着宜修的剁了么订单已由华妃配送，于是为了订单尽快送达，安小鸟及时加了配送费，给华妃出了个点子。贵妃娘娘，姐姐身子虚弱，若是中暑晕过去，怕是娘娘也担不起责任呢。表面上，安小鸟这情求的没毛病，但是此时的安小鸟身在缓缓队，心在宜修队。他所说的这番话，实际上是告诉华妃：“你个憨批，老天爷在帮你呢。”而华妃也从安小鸟的话想到了新点子，立马派人往火炉中倒入了薄荷以及艾叶，这是为了给缓缓消暑吗？天真。虽然艾叶确实具有安胎作用，但是每个人的体质是不一样的。有些人在怀孕后，由于经血下聚，可能出现阴虚火旺的症状。这个时候，如果使用艾叶，可能会加重阴虚火旺，从而引起阴道出血，诱发子宫的收缩，导致滑胎。而缓缓自从入宫后，又是喝温太医开的避宠药，又是妙蛙种子派人在药中下毒。
，好不容易怀了孕，又用了安祥鸟送的舒痕胶，环环的体质是什么样的，安祥鸟最清楚不过了。因此，安祥鸟也清楚，一旦华妃使用了艾叶，宜修的目的就达到了。综上可见，安祥鸟不仅顺水人情，顺的一套一套的，就连害人都能做到神不知鬼不觉。有些人从出生开始便是悲剧，名不正则言不顺，言不顺则事儿不成。在《甄嬛传》中，浣碧就是这种类型的人。在剧中，浣碧的父亲虽然是大理寺甄远道，但母亲却是个汉人，偏偏又是罪臣之女。这样的身份就注定了浣碧她母亲无法嫁入甄府，这也就导致浣碧不能做正经的甄家小姐。无奈之下，只能以甄嬛贴身丫鬟的身份待在甄府。随着甄嬛被选入宫中，浣碧也以贴身丫鬟之名入宫。可入宫后的浣碧却心比天高，她不知道她和甄嬛一荣俱荣，一损俱损，一次次的上位心理导致她中途背叛了甄嬛。虽说甄嬛在一次次的构陷中查出了是浣碧所为，但其实浣碧想要上位的心理，早就在甄嬛发现之前，皇上就察觉出来了。首先，甄嬛在选秀当天结识了安陵容，并在回府当天让刘珠去请安陵容到府中。安陵容来到甄府门口，一眼就看到了浣碧，同时安陵容看到浣碧的穿着比自己都要好，于是就忍不住发出了这样的疑问：“丫头都打扮得这么华丽，阁下甄府是多么的气派啊！”可见甄嬛平时带浣碧就已经足够好了，不然也不会让人从穿着上误会浣碧是小姐。只可惜浣碧太过于小家子气，小心思也比较多。等浣碧知道甄嬛成功入选，即将要入宫时，浣碧就直接问刘珠：“甄嬛进宫，她会不会跟着去？”刘珠则是很干脆的回答：“小姐去哪儿，我就去哪儿。”但浣碧心里却盘算着进宫对自己有没有好处。不仅如此，浣碧还在甄嬛和安陵容学习礼仪期间，碰巧方若姑姑说到，如今的皇后是庶出，于是浣碧就马上发问：“听说，当今的皇后是庶出。”可见浣碧心里眼里是藏不住的，想要往上爬。因此，当浣碧陪同甄嬛自打进宫那日起，浣碧就无时无刻表现出自己与众不同。在位分低一级都要给对方行大礼的后宫中，虽然浣碧嘴上说着规矩要紧，可是咱们来看甄嬛入宫当天支走丫鬟太监后，整个寝宫只剩下甄嬛、浣碧以及刘珠。这时，刘珠看到了甄嬛累了，就急忙给甄嬛按腿，可是浣碧却只顾自己，并且还和甄嬛平起平坐。看似浣碧是顶着丫鬟的名分，实际上她的待遇却处处高于其他丫头姐妹们一头，连吃穿用度都和旁人不同，也怪不得慢慢熟络的锦溪会起疑心。也正是因为浣碧知道自己是甄府的二小姐，又因为浣碧看到同样是小姐，却与甄嬛待遇却不一样，于是浣碧就渐渐有了上位之心。碰巧又因为浣碧在给她的母亲烧纸时遇到了曹贵人，一个被甄嬛宠的吃穿用度都和旁人不同的红人，竟然要跑到碎玉轩外尽孝心，并且还打死都不敢让自己的小主知道。曹贵人看到浣碧的这通操作，不明白这是什么道理，于是擅长心理战的曹贵。贵人通过三言两语，一眼就看透了浣碧的小心思。原来浣碧不缺什么金银财帛，她缺的只不过是一个能让自己当家做主的机会。这时浣碧朝着曹贵人不揭发自己，又肯帮自己，于是浣碧和曹贵人一拍即合，两人开始搞事情。也就是从曹贵人撞破浣碧私自烧纸当晚起，浣碧就一边给曹贵人透露御花园甄嬛与胖菊出狱的八卦，又一边盘算着怎样用荷花水上飘引起皇。上的注意。另外，浣碧还按照华妃的要求去御膳房拿木薯粉，紧接着又是穿绿带粉抢着给皇上上菜。只可惜浣碧忙来忙去，还是一场空。其实见识过众多女人的皇上，早就看穿了浣碧的心思。第一次是在皇上照常去碎玉轩找甄嬛唠嗑时，刘珠害怕盛夏蝉吵到甄嬛和皇上，便在庭院沾蝉。这时，浣碧抱着一把荷花和刘珠瞎聊了几句，并且刘珠清清楚。主主告诉了浣碧，此时皇上在里头，可是浣碧却耍了小心机，支走了刘珠，同时还假装不知情，抱着荷花闯入了甄嬛的寝宫。这里咱们来看一下浣碧表里表气的演技。明知皇上在和甄嬛谈风论月，浣碧还故意摆弄荷花。很明显，浣碧这么做的目的就是显摆她的心灵手巧，别致的插花方式也的确受到了皇上的夸奖。可是咱们看剑表达人的皇上却是这么对甄嬛说的：“果然是你调教出来的人。”
。第二次则是皇上下朝，跑到碎玉轩吃饭时，浣碧和刘珠提前就知道了皇上要来，并且作为甄嬛的贴身丫鬟，浣碧还得提前到场伺候。可这时的浣碧却是不紧不慢的为自个儿梳妆打扮。不仅如此，在饭桌上，由于甄嬛干政让皇上不痛快，于是甄嬛为了缓和气氛，特意为皇上盛粥。然而甄嬛刚拿起碗就被浣碧抢了去。浣碧这么明显的举动，皇上立马就注意到了。但这一回皇上一点面子都不给，直接吐槽他审美不行。因此，浣碧觉得委屈，就跑出去偷哭了。这是咱们听皇上是怎么对甄嬛说的，这可以说是赤裸裸的暗示了。皇上就差明明白白的和甄嬛说，浣碧不行。于是，在浣碧铤而走险，故意和曹贵人联手，希望得到曹贵人的举荐，成为小主被抓包后，甄嬛没有和浣碧多说一句，而是直接和浣碧说明了我知道你的身份。同时，甄嬛也说出了浣碧的心结，并表示自己其实一直对她很关心。这时吃了定心丸，浣碧才稍微安分下来。也正是从甄嬛的这些话中，浣碧才明白，在后宫中她能依靠的也只有甄嬛了。与其说甄嬛心里占厉害，倒不如说是皇上看人也看得太透彻了。我们都知道，在《如懿传》中，莲心是郎化在前底时就贴身伺候的侍女。在郎化奄奄一息的时候，莲心也失去了苟活于世的念头。然而，就在莲心自杀前，他对扎龙与如懿说了一段意味深长的话。那么，今天就让我们来聊一聊其中的深意。在富察郎化死后，素练也跟着壮柱而亡，而扎龙与如懿都觉得此事甚是蹊跷，所以召来郎化的贴身侍女问话。此刻的扎龙问莲心，素练是否有训主？之意，一旁的莲心是这么回复的：“素练一直牵挂家中病弱老母，希望来日可以出宫侍奉左右。”在这儿，我们注意到，莲心在回答前先是摇了摇头，这种下意识的举动足以说明他很确定素练是不会求死的，因为他一心想要出宫，照顾家里的病弱老母。紧接着，李煜猜测，素练牵挂家人，那怎会突然殉主？莫非是因为他知道的事情太多了，畏罪自裁？很明显，李煜这是在说郎化为了不让素练日后捅出自己做过的恶事而杀人灭口。但是李煜不曾想过这么说会驳了扎龙的面子。我们现在回到郎化临死前的时候，此时的郎化正卧病在床，一旁的扎龙说出了困惑自己多年的疑问：过些日子就是哲敏黄贵妃的生辰了，当年她难产而死，朕想知道她的死是人为。还是天意。显而易见，扎龙怀疑是郎化害死了哲敏皇贵妃，但是皇后拿整个富察家族的荣誉起誓来证明自己的清白。我们都知道，郎化一生最在意的就是自己家族的声望，所以这也让扎龙意识到了皇贵妃的死可能另有隐情。这也是扎龙后来会找来莲心问话的原因之一。虽然郎化也许没有害过哲敏皇贵妃，但是这却不能否认掉他曾经做过的一些坏事。紧接着，扎龙把郎化做过的坏。事儿一一陈述了个遍，然后扎龙继续对郎化说：“这些年，你的所作所为，朕都略知一二。作为一个皇后，你算是得体；但若朕戳穿你，你就会成为朕的江山岁月里的一个污点，也会让皇室成为天下人的笑柄。”这便是扎龙对狼化的行为睁一只眼闭一只眼的原因。说白了，扎龙最在意的还是自己的脸面。现在我们回到扎龙盘问莲心的现场，在李煜说完素练是畏罪自杀后，莲心立马反驳道：“李公公，素练是皇后娘娘的奴婢，她若有罪，那皇后娘娘成什么了？”在这儿，我们注意到扎龙瞪了一眼李煜，想必此时他心里对李煜翻了一个巨大的白眼。所以说，莲心此番话有两层意思：表面上他是通过说狼话不屑于做坏事来间接的帮扎龙撑一撑面子，实际上他是在含沙射影的指责皇后作恶多端。因为在皇宫中，主子与奴才的荣辱是一体的，所以莲心就是在暗指素练做过的坏事都是皇后授予的。紧接着，如意问道。莲心，皇后娘娘和素练都做了什么？你总该略知一二吧。既然大家在素练仪式上问不出什么名堂来，于是如意就改变了询问策略，想要从其他方面找到突破口。然后莲心是这么回答的：“奴婢自回到皇后娘娘身边伺候，许多事奴婢因未能近身，所以茫然不知。奴婢侍奉皇后娘娘多年，也算知道她心性。”
皇后娘娘虽然爱子情切，将端惠太子之薨迁怒于您，也忌惮您曾是嫡福晋人血，但奴婢觉得许多事她犯不上去做。连星的这句话表面上是在给郎化洗白，实际上却是在告诉如意，皇后早就看你不爽，因此皇后对如意的评价都是非常具有主观意识的，所以并没有什么参考价值。而且这句话也暗示了扎龙，皇后有意为自己的儿子争储，这不就是在扎龙的雷点上蹦他吗？可见连星这番话。加深了扎龙与皇后的厌恶。紧接着，连心继续说道：“皇后娘娘会因私心而行事不当，但许多事她无畏去做，更怕做了会牵连她最重视的富察氏荣耀，还有她日夜期盼的太子之位。”很明显，连心这是想要拖整个富察氏下水，因为连心被皇后强行指婚给王清时，他对皇后的不满就悄然而生。另外，连心的家人一直由富察夫人照看着。一旁的扎龙则对如意说：“如意。”皇后的丧仪，往后你还要多操劳。夜深了，早点回去歇息吧。很明显，这是扎龙想要故意支开如意，这也体现出了扎龙对如意也没有完全信任。等到如意离开后，扎龙问连星：“你的意思是，有些事情有可能苏恋知情，而大清皇后未必知情。苏恋是大清皇后的心腹，她的所作所为，难道不都是受大清皇后指使吗？”我们都知道，皇后与素练是荣辱共生的，所以无论素练做了什么，皇后都脱不了干系。而且皇后的一些罪名本就已经坐实了，再继续纠结皇后与素练的罪过也没什么意思。那当然是报复更多伤害过自己的人来的痛快。然后连心继续说道：“大清皇后出身闺秀，哪里懂得什么食物性温性寒，便是什么蛇眉饮蛇之事，也是丝毫不懂。”这是连心在暗示扎龙，干过坏事的人远不止皇后一个。但是他又不好明着对扎龙说，所以他想扎龙自己来问他。果不其然，扎龙就问连心：“你的意思是，除了素练和大清皇后，还有人牵涉其中，背后指点？大清皇后平日除了与惠贤皇贵妃来往较为密切之外，还有谁？”虽然扎龙已经怀疑到了高希月身上，但是人已经死无对证，所以多说无益。于是乎，莲心是这么回答的：“纯贵妃、嘉妃也常常来往，但嘉妃与惠贤皇贵妃面和心不和。嘉妃平日口无遮拦，是个直性子；纯贵妃心里只有孩子，其他也没什么。那奴婢也不知了。”总不会是富察夫人指点吧？在这儿，我们可以听到连心把所有得势的妃子都数落了一个遍，却没有提及如意，因为郎化去世后，最有可能成为继后的是如意与苏绿云。很明显，连心有意为如意上位添一把火，因为当初连心自杀是如意救了他，所以这是连心在报答如意当年的救命之恩吧。另外，富察家一直把连心的家人当做人质，因此连心将扎龙的疑心往富察夫人身上引，也是想要救。救自己的家人，并报复富察一族。在扎龙了解完情况后，便对连心说道：“朕许你出宫，好好度日吧。”连心本可以出宫过上平凡的生活，但是后来他还是觉得自己背叛了皇后而心生愧疚，最终跳水自杀。综上，我们可知连心死前对扎龙的陈述中，虽然只有短短的几句话，却隐藏了巨大的深意。这些话不仅成功让如意当上了继后，还引起了扎龙对富察家族的怀疑。